ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ നമ്മൾ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിവെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കി ഈ സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് റിഡംഷൻ്റെ പീരീഡ് ആകുമ്പോൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സെല്ല് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രൊസീഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിവെഞ്ചർ റിഡീം ചെയ്യും അല്ലേ അതുപോലെ ഒരു സിമിലർ മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പറയുന്ന പേര് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി മെത്തേഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് എവിടെയാണ് സെക്യൂരിറ്റീസിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിലാണ് കമ്പനി ഡിപെൻഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ടേംസ് ഓഫ് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ പറയും ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ചേരും അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി ഇയർ ആയിരിക്കും പ്രീമിയം പേ ചെയ്യുക ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്തായിരിക്കും അഗ്രി ചെയ്യുക അതായത് റിഡംഷൻ്റെ ടൈം ആകുമ്പോൾ അത് മെച്യൂർ ആവും അതിൻ്റെ പ്രൊസീഡ്സ് കമ്പനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും ആ പ്രൊസീഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും കമ്പനി റിഡംഷൻ നടത്തും ഡിവെഞ്ചറിൻ്റെ റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്തും ഇതിനാണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ഇവിടെ എല്ലാ വർഷവും റിഡീം ചെയ്യുന്ന വർഷം ഉൾപ്പെടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർസ് ബിഗിനിങ്ങിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക പ്രീമിയം പേ ചെയ്യുക ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് അപ്പോൾ പ്രീമിയം പേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് പോളിസി അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ഡിവെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് പോളിസി അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ എന്താ പഠിച്ച ഡിവെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് അവർ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ട് ഒരു ഇൻഷുറൻസിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എൻട്രി പേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് പോളിസി അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇനി ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇയർ മാർക്ക് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിലും ഈ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി മെത്തേഡിലും ഇയർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടബിൾ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണ് അതായത് സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഡിപെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിപെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിന് പകരം സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സിങ്കിങ് ഫണ്ടിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഡിപെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേലും രണ്ടാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡിപെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് എന്ന് ഉള്ളതിന് പകരം സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ജേണൽ എൻട്രി എങ്ങനെയാവും സിങ്കിങ് ഫണ്ട് പോളിസി അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നാവും രണ്ടാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രി അതായത് പ്രൊഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഇയർ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്നാവും ഈ രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാവും ഇൻക്ലൂഡിങ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് റിഡീം ചെയ്യുന്ന ഇയറിൽ കൂടി ഈ രണ്ട് എൻട്രീസ് വരും അതായത് ഇത് റിപ്പീറ്റിംഗ് എൻട്രീസ് ആണ് റിഡീം ചെയ്യുന്ന വർഷം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വർഷവും ഈ രണ്ട് എൻട്രീസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ആദ്യം പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് രണ്ടാമത് അത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രീസ് എല്ലാ വർഷവും വരും ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇയർ അതായത് റിഡീം ചെയ്യുന്ന ഇയറിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർ ദ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അതായത് റിഡീം ചെയ്യുന്ന വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പനി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മെച്യൂർ ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ മെച്യൂർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി കമ്പനിക്ക് തിരിച്ച് പൈസ നൽകും അല്ലേ അപ്പോൾ പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഡിവെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് പോളിസി അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഡിവെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് പോളിസി അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് പോളിസി അക്കൗണ്ട് ഇനി അതിലെന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് എമൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻ്റെ ഡിവെഞ്ചർ റി
ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ജനറൽ എൻട്രി ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഇനി ഇത്തിരി കൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ നമുക്കൊരു ഇൻവെസ്റ്റേഷൻ നോക്കാം എ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഹാസ് മെയ്ഡ് ആൻ ഇഷ്യൂ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീന് ഒരു കമ്പനി ഒരു ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസിൻ്റെ നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ദ ടേംസ് ഓഫ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദ കമ്പനി മസ്റ്റ് ടേക്ക് എ ഫോർ ഇയേഴ്സ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോഴുള്ള ടേംസിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്പനി നാല് വർഷത്തെ ഒരു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം നാല് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിഡീം ചെയ്യുന്ന വർഷം അതായത് നാലാമത്തെ വർഷം എന്ത് ചെയ്യും ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് റിഡീം ചെയ്യണം അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എങ്ങനെ റിഡീം ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അതായത് പ്രീമിയത്തിലാണ് റിഡീം ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ നൂറ്റഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കണം റിഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ദ ആനുവൽ പ്രീമിയം ഈസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അതായത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് കമ്പനി കൊടുക്കേണ്ട ആനുവൽ പ്രീമിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഈ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇയർ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മാർച്ച് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ വൺ ജനുവരി ഡിസംബർ ആണെങ്കിൽ ജനുവരി ദ വാല്യൂ ഓഫ് പോളിസി ഇൻക്രീസസ് ഈച്ച് ഇയർ ബൈ സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് അതായത് പോളിസിയുടെ വാല്യൂ ആറ് ശതമാനം വെച്ച് ഓരോ വർഷം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയ പോലെ ഇവിടെ പോളിസിയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആറ് ശതമാനം വെച്ച് ടോട്ടൽ പോളിസി എത്രയുണ്ട് ഓരോ വർഷം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആറ് ശതമാനം കൂടി ആഡ് ചെയ്യും ഗീവ് നെസസറി ഗീവ് ദ നെസസറി ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ടു റെക്കോർഡ് ദ അബൌട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഫോർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നാല് വർഷത്തെ ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ സിങ്കിങ് ഫണ്ടിൽ ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സർപ്ലസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെ സർപ്ലസിൽ നിന്ന് ആദ്യം അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ജനറൽ എൻട്രി എന്താ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ബൈ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് ഇയർ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ആനുവൽ പ്രീമിയം അപ്പോൾ ആനുവൽ പ്രീമിയത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബൈ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അതായത് സർപ്ലസിൽ നിന്ന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി പിന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ വർഷവും ആറ് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയത് എങ്ങോട്ടാ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലോട്ടാ അതുപോലെ ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് വരുന്നതും സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി അക്കൗണ്ട് അതായത് എൻട്രി എങ്ങനെയാ വരിക സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് അതായത് സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ കൂടി ടോട്ടൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാരി ഡൗൺ ചെയ്യണം വർഷാവസാനമായി ക്യാരി ഡൗൺ ചെയ്തു ടു ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ഇനി അടുത്ത അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡായി അതായത് ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൻ്റെ ബിഗിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ വൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ബാലൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്യണം അല്ലേ ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ആ വർഷം സർപ്ലസിൽ നിന്ന് പ്രീമിയം എമൗണ്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രി ബൈ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ര
ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി വൺ ഇനി അടുത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അതായത് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഏപ്രിൽ വൺ ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇയർ അതായത് നാലാമത്തെ വർഷം ഡിപെൻഡേഴ്സ് റിഡീം ചെയ്യുന്ന വർഷം നമ്മൾ ഈ ബാലൻസിനെ നമ്മൾ ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്തു ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി വൺ സർപ്ലസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ബൈ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇനി സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടലിൻ്റെ സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് അതായത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ബൈ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു ഇനി ബാലൻസ് ചെയ്യണം അല്ലേ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് റിഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രീമിയത്തിലാണ് റിഡീം ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് പ്രീമിയത്തിലാണ് റിഡീം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഡിപെൻഡേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസിൻ്റെ ഡിപെൻഡേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രീമിയത്തിൽ റിഡീം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ലാക്കിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ റിഡംഷൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൊടുക്കണം ഈ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ നമ്മൾ ഡിപെൻഡർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിങ്കിങ് ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഡിപെൻഡേഴ്സ് നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കുക പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ എവിടെ കാണിക്കുക സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപെൻഡർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇനി സിങ്കിങ് ഫണ്ടിൽ ബാലൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അല്ലേ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ടു ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ വരും സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപെൻഡർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് വരും ബാലൻസ് ഫൈവ് ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് റുപ്പീസ് ഇതാണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ടിൻ്റെ ലെഡ്ജർ ഇനി അടുത്ത അക്കൗണ്ട് എന്താ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി അക്കൗണ്ട് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇയറിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇയറിലാണ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പ്രീമിയം അടയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രീമിയം അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ള എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക് അപ്പോൾ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി അക്കൗണ്ട് ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും എത്രയാണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്നാണ് ഡേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇനി ആ വർഷം സിക്സ് പെർസെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ട് പോളിസിയിൽ അല്ലേ ആ പോളിസിയുടെ ഇൻക്രീസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കണം മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് അത് ഇയർ റെൻറ്റിലാണ് കാണിക്കുക അപ്പോൾ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ മുകളിലൂടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി അക്കൗണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഡെബിറ്റ് വരണം അല്ലേ അപ്പോൾ ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഈ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യണം മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഇതിന് അടുത്ത ഇയറിലേക്ക് ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്തു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഏപ്രിൽ വൺ ടു ബാലൻസ് ബോർഡ് ഡൗൺ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി അടുത്ത വർഷവും ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പ്രീമിയം കമ്പനി അടച്ചു അതിൻ്റെ എൻട്രി ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻക്രീസ് കാണിച്ചു സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടീൻ ബാലൻസ് ചെയ്തു അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തു ഇത് അല്ലേ ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടുത്ത വർഷം പേ ചെയ്തപ്പോൾ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ സിങ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് അത് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ അതെങ്ങനെയാണ് കാണിച
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം രണ്ട് സൈഡും ടാലി ആയിപ്പോയി നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ് ഒന്നുമില്ല അതായത് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ആയിപ്പോയി ഇനി ഡിബൻചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡിബൻചേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ആദ്യം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് സിക്സ് പേഴ്സൺ ഡിബൻചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ ഫോർട്ടീൻ ഏപ്രിൽ വൺ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ ബൈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എത്ര വാല്യൂൻ്റെ ആണ് ഫൈവ് ലാക്ക് അല്ലേ ഇനി റിഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചാനൽ എൻട്രി ഡിബൻചർ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക് ആണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ പ്രീമിയം ഉണ്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് കാണിക്കാം ഡിബൻചർ അക്കൗണ്ടിൽ എങ്ങനെ വരും ടു ബാങ്ക് ഫേസ് വാല്യൂ പോർഷൻ മാത്രം വരും അപ്പോൾ ടു ബാങ്ക് ഫൈവ് ലാക്ക് അങ്ങനെ ഡിബൻചർ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ആയി റിഡീം ചെയ്തു അല്ലേ ടു ബാങ്ക് ഫൈവ് ലാക്ക് ഇനി പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ബൈ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ എൻട്രി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ടു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബൻചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ബൈ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇനി പേ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ പേ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബൻചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ടു ബാങ്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിബൻച ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു ബാങ്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര കൊടുത്തു ഡിബൻച ഹോൾഡേഴ്സിന് ഫൈവ് ലാക്ക് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇതാണ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി മെത്തേഡ് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലറാണ് എന്തായിട്ട് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പഠിച്ച സിങ്കിങ് ഫണ്ട് മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് അതിൽ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ എന്തിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോളിസിയിലാണ് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക മെസ്സേജ് ചെയ്യാം